Jesus nesta parábola parable, Ele nos ensina que existem dois caminhos espirituais paths, Que um homem pode viver nesta terra earth, Sem Cristo e Estes caminhos se encontram na vida do filho pródigo son, Que é o filho mais novo e também na vida do filho mais velho And also in the life of the older son, O seu irmão mais, mais, mais velho the older brother. Presta atenção Pay attention. Todos nós que estamos aqui All of us who are here, Nos encaixamos nesta história we fit in this story. Você só precisa saber aonde que você se encaixa you just need to know where you fit in. Mas todos nós que estamos aqui But all of us who are here, Nos encaixamos we fit in. Não no papel do pai Not in the role of the father, ou no filho mais novo or the younger son, Ou no filho mais velho or the older son. Mas todos nós But all of us, Nos encaixamos nesta história we fit into this story. E Jesus mostra aqui And Jesus shows here, Que a única solução para esta história that the only solution for this story, A única solução para o homem the only solution for man, O único final feliz que nós podemos ter Encontra-se na pessoa e no trabalho de Jesus Cristo Não existe outro caminho, verdade e vida There is no other way, truth or life. Jesus é o único caminho Verdade e vida Jesus is the only way, truth and life. E ninguém chega nesta festa and no one arrives at this feast, Ajeitada pelo Pai uh, uh, made by the Father, Se não for através do Filho if not through the Son. Foi o que o próprio Cristo disse that is what Christ himself said. Então eu quero meditar em algumas coisas so I want to meditate on a few things Dentro desta história Para que nós venhamos sair daqui edificados so that we may leave here edified. Uma das coisas que tem me ajudado muito no estudo da Palavra One of the things that have helped me a lot in the study of the word é eu tentar entender a cultura da época is understanding the culture of the time. Para que nós venhamos também buscar alguns significados daquilo que Jesus estava falando. So we may seek out a few understandings of what Jesus was talking about. Uma parábola precisa ser interpretada. A parable needs to be interpreted. Precisa ser estudada. It needs to be studied. E precisa ter a revelação do Espírito Santo de Deus. And it needs to have the revelation of the Holy Spirit of God. Então eu quero te aconselhar quando você for estudar a Bíblia. So I want to give you some advice when you go to study the Word of God. Procura entender a cultura da época. Seek out to understand the culture of the time. Para que você, para que a sua mente venha a abrir um pouco mais so more, dentro daquilo que Jesus estava falando. E esta parábola ela envolve três personagens. Parable, uh, um pai father, e dois filhos. E a história começa com o filho mais novo pedindo ao pai father, para que ele recebesse a sua parte da sua herança. Pois ele queria sair de casa. For he wanted to leave the house. Naquela época, In those times, estudando um pouco a cultura, studying the culture a little bit, o filho mais velho normalmente ele recebia o dobro da herança em relação ao filho mais novo. The oldest son would usually receive double the inheritance of the younger son. Ou seja, uma herança então seria dividida entre duas pessoas. In other words, the inheritance would be divided between two people. O mais velho receberia dois terços. The oldest would receive two thirds. E o mais novo receberia um terço. And the youngest one third. Agora presta atenção. Now pay attention. Uma herança só é dividida quando o pai morre. An inheritance is only divided when the father dies. Não se divide herança em vida. Inheritance is not divided while they, uh, he's still living. Então quando o filho mais novo chega diante do pai so when the youngest son are, uh, comes before his father e pede parte da sua herança, and asks for part, his part of the inheritance este ato é uma enorme falta de respeito para com o pai. this act is a huge disrespect against the father Porque pedir a herança a um pai vivo, because to ask for the inheritance to a living father em outras palavras, é desejar a morte do pai. in other words it's wishing the death upon your é father que o pai esteja morto. it's wishing that the father 
father were dead. Só em outras palavras, o filho mais novo estava falando assim para o pai. So in other words, the youngest son was saying this to his father. Eu quero as tuas bênçãos. I want your blessings. Mas eu não quero a tua presença. But I don't want your presence. Eu quero o que o Senhor tem para me oferecer. I want what you have to offer me. Mas eu não quero nenhum tipo de relacionamento com o Senhor. But I want no relationship with Eu you. quero a minha parte que eu tenho direito. I want my part that I have right in. Mas eu não quero ficar na sua casa. But I don't want to stay in your house. Presta atenção. Pay attention. Você que tem um relacionamento só com a provisão. You who only have relationship with provision. E não com o provedor. And not with the provider. Querer um relacionamento com a provisão e não o provedor. Wanting a relationship with only the provision and é not the provider. É tratar como se Deus estivesse morto. Is acting as if God were dead. 